வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி ஒன்றில் ஏழாவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் ஏ மைனஸ் த்ரீ கமா நைன் பி வந்து ஏ கமா பி சி ஈக்குவல் டு ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிய ஆகியவை ஒரே கோடமைந்த புள்ளிகள் மற்றும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று எனில் ஏபியின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஒரே கோடமைந்த புள்ளிகள் அப்படின்னு நமக்கு ஏற்கனவே முக்கோணத்தோட பரப்பு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் அப்படின்னு தெரியும் அதை எழுதிக்கோங்க அதாவது மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கோட்டில் அமைந்தால் மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கோட்டில் அமைந்தால் ஒரே கோட்டில் அமைஞ்சிச்சுன்னா முக்கோணத்தோட பரப்பு வந்து ஜீரோ வரும் இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு அதை நீங்கள் எப்போ தேவைப்படுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முக்கோணத்தோட பரப்புக்கான ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் முக்கோணத்தோட பரப்புக்கான ஃபார்முலா வந்து ஆஃப் இண்டு மாடுலஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ முக்கோணத்துக்கு மூன்று புள்ளிகள் இருக்குது இல்லையா மூணு வரைக்கும் போடுவோங்க திரும்பியும் எக்ஸ் ஒன்னை போடுவோங்க கீழே ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ மறுபடியும் ஒய் ஒன்னை போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் முக்கோணத்தோட பரப்புக்கான ஃபார்முலா இதை பெருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ்அப் இருக்கணும் அதேமாதிரி கீழே இருந்தும் இந்த மாதிரி கிராஸ்அப் இருக்கணும் இதை புள்ளிகளை அப்ளை பண்ணிவிட்டு போட்டுருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் புள்ளிகளை எடுத்து எழுதிக்கோங்க புள்ளி ஏங்கிற புள்ளி வந்து என்னென்னா மைனஸ் த்ரீ கமா நைன் பிங்கிற புள்ளி வந்து ஏ கமா பி சிங்கிற புள்ளி வந்து ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபைவ் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது இருக்கிறது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ மூணாவது இருக்கிறது எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இந்த புள்ளிகளெல்லாம் அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்முலாவில் போட்டுருவோம் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஒய் ஒன் இருக்க இடத்துல நைன் ஒய் டூக்கு பி ஒய் த்ரீக்கு மைனஸ் ஃபைவ் மறுபடியும் நைன் இதில் இதை மாதிரியே பெருக்கிடுங்க இப்போ பெருக்கி எழுதிடுவோம் ஆஃப் போட்டுட்டு மாடலஸ் போட்டுக்கோங்க ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு இந்த மாதிரி பெருக்குங்க மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் மூணையும் பியையும் பெருக்கினா த்ரீ பி அப்புறம் இதில் ப்ளஸ் இண்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இண்டு ஏ ஃபைவ் ஏ இங்கே ப்ளஸ் இண்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது இண்டு நான்கு முப்பத்தி ஆறு ஒரு செட்டு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து மைனஸ் போட்டு இங்கேருந்து பெருக்குங்க ப்ளஸ் இண்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது இண்டு ஏ ஒன்பது ஏ அடுத்து இது ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ்ஸில் தான் வரும் ஃபோர் இண்டு பி ஃபோர் பி மூணாவது மைனஸ் இண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இண்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து ஆஃப் போட்டுக்கோங்க இந்த பிராக்கெட்டை உள்ளே மைனஸை வச்சு பெருக்கி எழுதிடுங்க ஸோ அப்போ ஒரே பிராக்கெட்டாக போட்டுடலாம் த்ரீ பி மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஏ மைனஸை கொண்டு பெருக்கி எழுதுகிறோம் மைனஸ் ஃபோர் பி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பெருக்கி எழுதியாச்சு இதில் கழிக்க வேண்டியது கூட்டாண்டு இருந்தால் எடுத்துருவோம் முதல்ல ஏ ஃபுல்லாக எடுப்போம் ஃபைவ் ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு நைன் ஏ இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் கூட்டுங்க அப்போ மைனஸ் ஒன்பது அஞ்சும் பதினாலு ஏ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பியை கூட்டுங்க மைனஸ் த்ரீ பி மைனஸ் ஃபோர் பி இப்போ மொத்தமாக கூட்டினீங்கன்னா மைனஸ் செவன் பி கிடைக்கும் அடுத்து நம்பர்ஸை கூட்டுங்க முப்பத்தி ஆறு பதினஞ்சு ஒன்று ப்ளஸில் இருக்குது இன்னொன்று மைனஸில் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு பெரிய எண்ணோட அடையாளமான ப்ளஸ் சிம்பிளை போட்டு முப்பத்தாறில் பதினஞ்சு கிடைங்க ஸோ இருபத்தி ஒன்று இதில் நீங்கள் வந்து இப்போ ஜீரோ அதாவது முக்கோணத்தின் பரப்பு வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி தானே செய்கிறோம் அதனால் எல்லாத்துக்குமே ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஆரம்பத்துலேருந்து இல்லை கடைசியில் போட்டாலும் சரி ஃபார்முலாவில் நம்ம ஜீரோ போட்டு எழுதிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ முக்கோணத்தின் பரப்பு ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இதை ஒன்று விட்டாச்சு இப்போ என்ன செய்யுங்க இதை வச்சுட்டு இந்த ஆஃபை அந்த சைடு கொண்டு போயிடுவோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஏ மைனஸ் செவன் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த ஆஃபை அந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ ஜீரோ இண்டு டூ பை ஒன்று வந்துடும் ஜீரோ வச்சு எதை பெருக்கலாம்னு ஜீரோ ஆயிரும் இப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இந்த சைடு செய்கிறேன் என்னாகனா மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஏ மைனஸ் செவன் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த சைடு கொண்டு போங்க மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஏ மைனஸ் செவன் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் 
இதில் ஏ மட்டும் ஒரு ஏயோ பியோ இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொன்றே அந்த சைடு கொண்டு போய் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் ஏ பி ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நமக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இதை ஏ ப்ளஸ் பி மாதிரி மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இதிலேருந்து மைனஸ் செவனை வெளியே எடுத்துருவோம் ஸோ மைனஸ் செவனை எடுத்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஆகும்னா எதை எடுக்கமோ அதால் வகுத்து எழுதணும் ஸோ ரெண்டால் வகுத்து எழுதணும் ஈரோ ஏழு பதினாலு இங்கே ஓர் ஏழு ஏழு ஏழை அடிச்சிடலாம் மைனஸ் எப்படி எடுத்தனால ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா ஏழையும் முப்பத்தொன்னே அடிச்சிடலாம் ஓர் ஏழு ஏழு மூணு ஏழு இருபத்தொன்னு அல்லது இந்த ஏழு அந்த சைடு கொண்டு வந்தனாலும் அடிக்கலாம் இல்லை இப்படியும் அடிக்கலாம் ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடும் இந்த சைடும் அடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோங்க டூ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா இதை என்ன பண்ணலாம்னா டூ ஏ அப்படிங்கிறது என்ன ரெண்டு ஏ கூட்டினது அதாவது டூ ஏ அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மூணு இந்த மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஏன் பிரித்து எழுதுகிறோம்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று கொஷினில் கொடுத்துருக்கத வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இப்படி பிரிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதில் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து ஏ தான் நமக்கு வேணும் ப்ளஸ் ஒன் அந்த சைடு ஒன்று வாங்க மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு மூணில் ரெண்டு ஒன் ஒன்று போனால் ரெண்டு அப்போ ஏயோட ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இந்த ஏயோட வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியவங்க இது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மூணு அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா இதில் ஏக்கு பதில் ரெண்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு போடணும் இங்கே ஒரு ரெண்டு ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டுங்க ஃபோர் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் பி மட்டும் வேணும் இப்போ ஃபோர் அந்த சைடு கொண்டு வாங்க த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஃபோ த்ரீயில் ஃபோர் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்மளுக்கு ஏயும் பியும் கிடச்சிருச்சு ஏ ஈக்குவல் டு டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேங்க்யூ